അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മോട്ടറിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടോർ അതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം അർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രേക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പേര് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓരോ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് സ്പീഡ് ഡി സി മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുമില്ല ബി ബാക്ക് എം എഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക ഇ ബി സി ഇക്വൽ ഫൈവ് സി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പി ബൈ എ അതിൽ നിന്ന് എൻ എൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും എൻ എൻ എ സ്പീഡ് അല്ലേ എൻ എ സി ഇക്വൽ എന്താ വരിക സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സി ഇൻറ്റു എ ബൈ പി അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ഇക്കൽ കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻ്റെ ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ഈ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് എം എഫ് ആണ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധി ആരൊക്കെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് വി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ആർ എ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഫൈവ് ഫ്ലെക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും വെച്ച് ഒന്ന് ഫൈവ് ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ അതിന് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ആർ എ അതിന് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അടുത്തത് വി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അതിന് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഷണ്ട് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വലിയ പണി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക മോട്ടർ ആ മോട്ടറിന് ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് അല്ലേ ഷണ്ട് മോട്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് വഴി അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ആ ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റ് ഫീൽഡ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്നാ പറയുക അതായത് നമ്മളെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീൽഡ് വൈനിങ്ങിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി മൈനസ് ഇ വി വി മൈനസ് ഐ ആർ എ ബൈ ഫൈവ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് നമുക്ക് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഫ്ലെക്സ് കൂടും കറണ്ട് കുറച്ചാൽ ഫ്ലെക്സ് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ക അത് ആ റിയോസ്റ്റാറ്റ് വഴി ഷണ്ട് കറണ്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സിനെ മാറ്റാം ഫ്ലെക്സ് കൂ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടും ഫ്ലെക്സ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയും അതുവഴി അങ്ങനെ കിട്ടും സംഭവം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്ലെക്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് മാറ്റാനായിട്ട് അവിടുത്തെ കറണ്ട് മാറ്റണം കറണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഥവാ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആർമേ റിയോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചത് ഫ്ലെക്സിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചത് ആർമേച്ചർ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആർമേച്ച് എന്ന ക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലല്ലോ സ്പീഡ് ആയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി എൻ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്നെ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് എൻ ഐ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ എഴുതി വെക്കണം അടുത്ത വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പേരുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചു പോയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേരാണ് ആ പേര് നെയിം ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ പേരെന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡല്ലോ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ രണ്ടാമത്തെ വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീൽഡും ഉണ്ട് ആർമേച്ചറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാണ് എക്സൈറ്റേഷനേ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആർമേച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജസ് കൊടുക്കും വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ വാരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നാൽ ഷണ്ടിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജുകൾ കൊടുക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് ആർമേച്ചർ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഷണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ കൊടുക്കും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാർഡ് ലിയോണാർഡിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുക വാർഡ് ലിയോണാർഡിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ഈ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോട്ടറാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാ ഈ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് അതൊരു ഡി സി സപ്ലൈയിലേക്ക് ഫിക്സഡായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ഫീൽഡ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു വാരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടറുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാരിയബിൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു എം ജി സെറ്റ് മോട്ടർ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഷ പിന്നെ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫിക്സഡ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുത്തു വാരിയബിൾ സപ്ലൈ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എം ജി സെറ്റ് ഈ സാധനം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു വാരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് വാരിയബിൾ സപ്ലൈ കിട്ടും വാരിയബിൾ സപ്ലൈ കിട്ടാനായിട്ട് വാരിയബിൾ സ്പീഡുള്ള ഒരു മോട്ടർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാരിയബിൾ സപ്ലൈ ഇട്ടത് ഈ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എം വൺ മെയിൻ മോട്ടറാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എം വൺ നമ്മുടെ ഡി സി സപ്ലൈ മെയിൽ അതിൻ്റെ പെർമ ഫീൽഡ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ കണക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനി ഡിസൈഡ് സ്പീഡ് കിട്ടും അതപ്പോൾ വാരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ജനറേറ്റർ മോട്ടറും സെറ്റ് അവിടെ വെച്ചത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ അതിൽ ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് നാല് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് ഡൈവേർട്ടർ രണ്ട് ആർമേച്ചർ ഡൈവേർട്ടർ മൂന്ന് ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ നാല് പാരലിംഗ് ഫീൽഡ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഡൈവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫീൽഡ
പിന്നെ ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് കണ്ട്രോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫീൽഡ് സീരീസ് ഫീൽഡിൽ കുറേ ടാപ്പിങ്സ് കൊടുത്തു ആ ടാപ്പിങ്സ് കൊടുത്താൽ എത്രത്തോളം വൈൻഡിങ്സ് ഇതിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വൈൻഡിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ടാപ്പിങ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാം അത് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഫ്ലെക്സ് കറണ്ട് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഫ്ലെക്സ് വഴി നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ട്രാക്ഷനിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് പാരലൽ പാരലലിങ് ഫീൽഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടറിൽ ഫാനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാനിൽ ഈ കൺട്രോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോളാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ഫാനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാല് ഫ്ലെക്സ് പിന്നെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ ചിത്രം കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് രണ്ടെണ്ണം പാ അതിനായിട്ട് പാരലൽ പിന്നെ ഒരു ഡൈവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കോയിൽ അപ്പം നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ റെഗുലേറ്റർ എന്തെങ്കിലും സാധനം തിരിക്കണതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറണമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് മോട്ടർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടറുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടൊരു വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കൂടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് മാറും ആ ഫ്ലെക്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് മാറും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയും അങ്ങനെയും പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ആണല്ലോ സീരീസ് ആകുമ്പം ഇതിലേക്ക് കൂടെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കുറേ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കുറയും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജും കാര്യം സ്പീഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പവർ ലോസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമല്ലോ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് പവർ ലോസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്